আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন দিস ইস রাজিয়া ফ্রম রাজিয়াস ব্লগ তো আজকে আমি এই যে ব্লগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দুদিনের ব্লগ একত্র করে আমি একটা ব্লগ তৈরি করেছি তো এটা ছিল রবিবার ইফতারির পরে আমরা আমরা বলতে কি আমার আম্মু নিতু আর আমি আমরা তিনজন বসুন্ধরা সিটিতে গিয়েছিলাম তো আমার যে ঈদের ড্রেসগুলো এবং আমার বোনের আমার আম্মুর তো সেগুলো একটু টেইলারে দিতে হবে তাই গিয়েছি ইফতারির পরে তো টেইলারের কাছে ড্রেসগুলো দেওয়া হয়ে গেছে আরও টুকটা কিছু ছিল এবং একটা স্টাইলিকতে গিয়েছিলাম ড্রেস দেখার জন্য তো পছন্দ হয়েছে তাই দুটো ড্রেস নিয়েছি এখন আমরা একটু খেতে বসেছি তো এই যে রেস্টুরেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খাবারটা ভালোই খারাপ না আমরা যখনই আসি তখনই এখানে বসি তো ভালো লাগে তো এখন আমরা খাবারগুলো চুজ করছি তো খুব বেশি খাবো না যেহেতু ইফতারি খেয়ে এসেছি তারপরে একটা আইটেম অর্ডার করেছি যেহেতু আমার আম্মুর সাথে এসেছে আমরা একসাথে একটা প্লেট আর খেয়ে নেব তো বসে আছি অপেক্ষা করছি খাবারের জন্য কখন খাবার আসবে তো এই যে চলে আসলো আমাদের খাবার তো এটা ছিল আপনার হ্যাঁ চিকেন হ্যাঁ সাথে তান্দুরি রুটি আর গ্রিন সালা তার শশা এগুলো তো এটা একটা প্লেট আর এটা নিয়েছি নর্মাল খাবার নিয়েছি যেহেতু ইফতারি করে এসেছি অত হেভি খাবার তো খাওয়া যাচ্ছে না তো আমরা খাবারটা এনজয় করছি আমার কাছে এই প্লেটারটা অনেক ভালো লাগে তো মোটামুটি আমি খাই এটা তো এটা ছিল পরের দিন পরের দিন ইফতারিতে রোল তৈরি করেছি মোটামুটি ঘরোয়া স্টাইলে রুটি করে তারপর চিকেন ভিতরে দিয়ে জাস্ট রোলের মতো করে রোল তৈরি করা তো এগুলো ইফতারিতে করে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে কাঁচা আমের জুস খুবই সংক্ষিপ্ত ইফতার ইফতারে অত বেশি খাওয়া যায় না সারাদিন রোজা রাখার পরে মনে হয় যেন অনেক কিছু খাবো কিন্তু ইফতারে দেখা যায় যে কিছুই খাওয়া হয় না তাই নর্মাল জিনিসই তৈরি করা তো এই যে ইফতারি শেষ করে আর নয়টার দিকে আমার বাসায় চলে এসেছিলাম তো সেহেরির জন্য রান্না বান্না করেছি তো একটু শর্টকাটভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা আপনার চিকেন আলু দিয়ে একটু ভুনা করে রান্না করেছি আর খুব বেশি ভুনা হলে ভালো লাগে না আর এখানে পাবদা মাছ টমেটো দিয়ে রান্না করেছি তো পাবদা মাছটা একদম দেখা যাচ্ছে না যেটা আসলে কি মাছ তা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো টমেটো দিয়ে রান্না করেছি এই যে এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব এখানে আর এখন ধনিয়া পাতাগুলো কুচি করে কেটে দিচ্ছি আর ধনিয়া পাতা দিয়ে ভালোভাবে রান্না করলে কিন্তু খেতে ভালোই লাগে আর সেহির সময় দেখা যায় যে অতটা খাওয়া হয় না একটু যদি টেস্টি খাবার হয় তো খেতে ভালো লাগে আর ধনিয়া পাতা দিয়ে যদি কোনো কিছু রান্না করা হয় সারটা কিন্তু বেড়ে যায় তাই আমি খুব বেশি করে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম টেস্টের জন্য তো মোটামুটি আমার দুটো রান্না হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আর একটা রান্না বাকি সেটাও করে নেব তো এখন আমার পাবদা মাছটা আমি নামিয়ে নেব এবং একটা হ্যাঁ বক্সে ভরে নিচ্ছি তো আমি এখানে একটা গ্লাসের একটা বোল নিয়ে নিলাম তো এটার মধ্যে আমি সবটা তরকারি নামিয়ে নেব কারণ সেই তো খাওয়া হবে অতটা হ্যাঁ তো আর চুলোর মধ্যে গরম করা লাগবে না ওভেনে জাস্ট দিয়ে দেব তাই আমি ওভেন প্রুফ একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম এখন এটা লক করে লাগিয়ে রেখে দেব দেখা যাবে যে সেহরি পর্যন্ত ঠান্ডা হবে না গরম থাকবে তো এখন আমি এই যে পোশাকগুলো এগুলো রান্না করব তো এগুলো আগে কাটাকাটি হ ছিল জাস্ট ধুয়ে নিয়েছি এখানে আমি মাছ আর তিন পিস রুই মাছ দিয়েছি তো রুই মাছগুলো দেওয়ার কারণ হচ্ছে এগুলোকে আমি ভেঙে রান্না করব শাগের সাথে একটা মাখা মাখা ভাব করে রান্না করব। 
तो हमें मसला टसला दिए कषे नहीं आलूटा के तो किू बाटा मसला दिए तो ये सब्जीटा एड कर दिए पुशाकटा एड कर काचा मिच टाचा मिच सब दिए दिए माँटा क्योंकि एक हल्का भेगे भेगे दिए एक हलुद मरीचा एक कम ही दिए एक सदा हो देखा जाए शाकर मध्य बस हलुद मरीच एगो दी कम एक फ्लेवर आसे तो ये हमारे सेहर भात रान्ना हो गए रेखे देव देखा जाए सेहर पर भलोई थक गरम एक कि ढेके रेखे दी तो ये एक, सेहर टाइम हो गए सबग टेबिल सजिए नहीं सेहर खाब तो युक तो आज के शेयर कर लम आई होप सब भलो लागे तो आज के पर्यत सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज